to our YouTube channel, The Weirdos. Today we'll be studying about the Newton's law of motion. This is again a ninth standard video in which we'll be studying about first chapter that is laws of motion. Newton law of motion. तीन लॉ है न्यूटन के बेसिकली जिसको अंडरस्टैंड करना है बच्चों को समझता है नहीं इसके लिए इट वेंट्स इट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हम तीनों लोगों को आराम से समझेंगे ठीक है सो बेसिकली वी ऑल नो अबाउट द न्यूटन ठीक है जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया था सो राइट फिर द स्टार्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्स ऑन इट बेसिकली वेन विल स्टार्ट अबाउट द लॉस ऑफ मोशन हमको पहले हम पहला जो लॉ है किस पर डिपेंड करता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स अभी अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट है न्यूटन क्या बोलता है जैसे अगर मैं डायरेक्टली रीड करूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा राइट कैन ऑब्जेक्ट टेंस टू बेट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंडल एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्स ऑन इट्स नहीं समझ में आता है बट अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो बहुत सिंपल है एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा एक ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में ही रहेगा ऐसे रेस्ट नॉर्मल रेस्ट में ही है वैसे ही रहेगा या फिर अगर एक मोशन में चल रहा है एक मोशन मतलब कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा चल रहा है कब तक चलेगा सर स्ट्रेट लाइन में जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा अब बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा चेंज हो गया बट ये एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए अनबैलेंस होना चाहिए अनबैलेंस क्यों अगर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया यहाँ से फोर्स अप्लाई किया सी मैं दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बट इट इज बैलेंस्ड इट्स नॉट अनबैलेंस्ड अगर मैंने वही किया अनबैलेंस किया तो इस तरफ आ गया ये फर्स्ट लॉ है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में कब तक जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स ये मेन है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं या फिर रेस्ट ये तीन चीज मेन है फर्स्ट लॉ डन इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं टग ऑफ वॉर टग ऑफ वॉर में हमने देखते हैं दो टीम होती है राइट वहां पे एक टीम यहाँ पे एक टीम में एक रोप होता है एंड हम जोर से फोर्स अप्लाई करते हैं जब बैलेंस फोर्स रहता है तो दिखता है क्या कुछ हो रहा नहीं है क्योंकि फोर जो रोप जो रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है ना इस तरफ ना उस तरफ द मोमेंट किसने थोड़ा कम फोर्स अप्लाई किया या फिर किसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो रोप उसकी तरफ आ जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है इनर्शिया फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या करता है इनर्शिया इनर्शिया का मतलब क्या है इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव अगर वो रेस्ट है ना रेस्ट तो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं इनर्शिया राइट कि वो मूव नहीं हो रहा है जब इसका मतलब ये क्या कोई ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं होता है उस पर फोर्स कोई एक्ट नहीं होता है ध्यान देना अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है क्या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है गलत है इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है बट उस पर जितने ही फोर्स एक्ट होते ना वो फोर्स एक्ट हो क्या बन जाते हैं जीरो ओके वो याद रखना ठीक है ये फर्स्ट लॉ का ये जैसे फॉर एग्जांपल ये दिवाल है यहाँ पे मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ फोर्स बट ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या उस तरफ नहीं तो मेरा वर्क डन क्या है जीरो है क्योंकि फोर्स मेरा क्या हो रहा है बैलेंस हो रहा है तो फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में बताते हैं इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मूव नेट फोर्स क्या होता है जीरो सेकेंड लॉ बात करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओके सेकेंड लॉ क्या बात करता है मोमेंटम मोमेंटम क्या है बेसिकली मोमेंटम इस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से मास प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी इज अ मोमेंटम और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या उसमें क्या होता है डायरेक्शन अब सब बोलोगे सर मोमेंटम को समझाओ कैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है अभी एक ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है तो क्या होता है उसके किस पार्ट पर चेंज होगा उसका प्रोडक्ट चेंज होता है क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक मास और एक अपना वेलोसिटी होता है जब ऑब्जेक्ट उसको स्ट्राइक करता है उसका मोमेंटम चेंज होता है तो बेसिकली मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी अब जैसे मैं चल रहा हूँ रास्ते पे तो मैं भी अगर एक ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन हूँ राइट तो मेरा अपना एक मास है और मेरा एक अपना एक वेलोसिटी है आई हैव अ मास एंड आई एम मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी द मोमेंट मुझे क्या हुआ एक ऑटो या फिर किसी ने मुझे धक्का मारा राइट तो मैं क्या होगा मैं चेंज हो गया राइट 
इसका मतलब क्या है कि मेरे मेरा क्या चीज हो मोमेंटम याद रखना मोमेंटम सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है बिकॉज मास कभी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी चेंज हो सकता है राइट right? वेट चेंज होता है क्यों मास कॉन्स्टेंट है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी वेर एज वेट क्या होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी राइट तो वेट चेंज होता है मास चेंज नहीं होता है तो मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी इनका प्रोडक्ट होता है तो मैं चल रहा हूँ एक ऑटोनेट होगा मुझको राइट right? जोर से अप्लाई किया फोर्स और मेरा क्या हुआ उसी डायरेक्शन में मैं मेरा मोमेंटम चेंज हो गया इसको समझो यहाँ पे द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट का मतलब क्या है इसमें क्या आ गया टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये मोमेंटम किस पे प्रोपोर्शनल है कितना इफेक्ट होगा मैं कितने जोर से गिरूंगा जितने जोर से मुझे रिक्शा ने स्ट्राइक किया है सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मुझे ऑटो ने मारा है जिस डायरेक्शन में मुझे किसने धक्का दिया है ऑकस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं चल रहा था राइट right? तो मेरा एक अपना मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम इनिशियल पी लिखता हूँ यहाँ पे समझ जाओ इनिशियल मोमेंटम था फिर जब मुझे स्ट्राइक हुआ आफ्टर टाइम मुझे स्ट्राइक हुआ मतलब कुछ टाइम बाद मेरा मोमेंटम क्या हुआ एम वी राइट अब मैं बोलूँगा मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है मैं मैंने बोला मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है बोलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैं बोलूंगा चेंज चेंज मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल हम बात करते तो फाइनल क्या था मेरा एम वी इनिशियल क्या है मेरा एम यू राइट अब मैं बोला रेट मतलब नीचे क्या आएगा टाइम आएगा अब इसमें कॉमन क्या लूंगा मैं मास को कॉमन लिया वी माइनस यू अपॉन टी अब वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है एक्सलरेशन होता है राइट right? तो यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया इज इक्वल टू एम ए और ये एम ए किस पे डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे याद रखना वी माइनस यू अपॉन टी क्यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं एक्सलेट करता हूँ एक्सलेट करता हूँ मतलब मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है पहले जीरो था अब क्या होगा चेंज हो गया तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सलेशन डन अब क्या होगा मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल है राइट मोमेंटम को तो यहाँ पे आ गया एम बट अगर मुझे इक्वल टू साइन अप्लाई करना है यहाँ पे तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट तो राइट तो यहाँ पे क्या हो गया इस तरह से फोर्स इज इक्वल टू एम ए ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस वॉज द सेकेंड लॉ ओके द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली पोर्शन टू अप्लाइड फोर्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट न्यूटन के थर्ड लॉ पे थर्ड लॉ नॉर्मली सबको याद रहता है बहुत मतलब सिमिलर भी है और फर्स्ट और सेकंड किसको याद रहता नहीं है थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट एंड एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पर मार चुका अब प्लीज दे देशुम देशुम ओके अगर हम टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देखें तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली यूनिवर्स में अगर हम नॉर्मली नेचर की बात करें जब भी एक फोर्स एक्ट होता है दूसरा फोर्स साइमल्टेनियसली उस पर एक्ट होता है और ये फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल बट ऑलवेज अपोजिट इन नेचर इसको समझाओ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल है जैसे मैंने कोई एक बच्चे को या फिर किसी ने मुझे राइट जोर से स्लैप किया जोर से किया राइट तो वो फोर्स एवरी एक्शन फोर्स भले मैं उसको मार ना पाऊँ मारना होगा तो ऑब्वियसली मारूंगा बट अगर मैं मार ना पाऊँ फॉर एग्जाम्पल टीचर गुस्सा बहुत आता है बट हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम बट देन टू हम फोर्स अप्लाई कैसे करेंगे एवरी एक्शन एज एन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कि जितने आप फोर्स से आप अप्लाई करोगे उतना ही इक्वल बट आपका अपोजिट रिएक्शन मिलेगा जो आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स है राइट एक्शन फोर्स है और जो दिख रहा है इक्वल और अपोजिट आ रहा है वो क्या है रिएक्शन फोर्स है इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल और ये बहुत सिंपल लॉ है सो बेसिकली हमने तीन लॉ किया फर्स्ट जो लॉ था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के ऊपर था हमेशा कैसा होता है अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स पर होता है सेकेंड मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी थर्ड Newton's law. So here we have done about Newton's three law. ठीक है होप यू एन्जॉय द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बी वियर बी वेडोस हिट ऑल द बटन्स थैंक यू